En una ciudad futurista, donde tu estatus social y económico depende de la cantidad de amor que tengas, una chica llamada Berry conoce a una misteriosa hacker y juntas investigan la identidad de un misterioso fantasma que puede robarse todo el amor que hay alrededor de él. Hace mucho tiempo en un lugar remoto, vivía un gigante con 100 ojos. Como el gigante solo podía cerrar los ojos por turnos, no había dormido nada en toda su vida. Como el gigante se la pasaba todo el día observando, podía ver y aprender cualquier cosa de cualquier lugar. La gente le dio la responsabilidad de vigilar el mundo. El gigante estaba orgulloso de ayudar. La gente vivía tranquilamente bajo la atenta mirada del gigante. Un día el gigante vio a alguien cometer una fechoría e informó a la gente. Sin embargo, no solo el traidor se puso en su contra, sino todo el mundo, y así mataron al gigante. La gente tenía miedo del gigante que no podía dormir. El gigante era temporal e inalcanzable. Podía ver cualquier cosa sin importar el cuándo o dónde, pero la gente le temía. Con el tiempo la gente se apiadó del gigante y convirtieron sus 100 ojos en los motivos de las plumas de un pavo real. De esa forma, el gigante se convirtió en plumas de pavo real y pudo por fin descansar en paz. La serie comienza con una voz contando ese extraño cuento de cómo se fundó la ciudad. Esto mientras se ve a una chica parada arriba de un edificio, arrojando bienes de papel transparentes que se pegan en varios lugares y se convierten en flores de papel. Después se ve a varias personas en un salón de clases virtual usando avatares raros mientras el maestro da la clase y habla de la importancia del amor, el cual se usa como moneda, la cual llaman love, y para usarla y verla usan un dispositivo llamado Deco, el cual el 97% de la población ya lo tiene instalado en los ojos desde los 4 años. Unos chicos al fondo de la clase silencian sus micrófonos para poder hablar en privado sobre un nuevo avistamiento del fantasma cero. Cuando el maestro los descubre, Berry se sale de la clase con la excusa de que su deco estaba fallando, por lo que su madre la obligará al médico para que la revisen. En el camino se ve cómo pueden usar el deco para personalizar los extraños hologramas que se ven por la ciudad, o incluso para proyectar sus avatares sobre su cuerpo en el mundo real. Berry habla de cómo el fantasma cero es el juego más popular y si logra atrapar a cero conseguirá muchísimo love y que cuando Cero aparece en algún lugar, desaparece todo el love de la zona. Gracias al fallo de su deco, Berry logra ver una de las flores de papel y a la chica que los arrojó, a pesar de que nadie más podía verlas. Decide seguirla y la ve haciendo bromas pesadas y engañando a un tipo para robarle mucho love, así que piensa que ella era Cero, pero cuando se lo pregunta huye y ya que es muy ágil, no logra alcanzarla. En la noche la contacta y le dice que la rastreó usando la información de su origami. Más tarde aparece en la casa de Berry para tratar de quitárselo. Y mientras hablan, todo el love del lugar desaparece de golpe. Enseguida entran al hiperverso y comienzan a huir de unos extraños ceros que borran los datos de todo lo que tocan. De pronto aparece un avatar extraño y la chica dice que ese es el fantasma cero. La chica la ataca lanzándole sus aviones de papel, pero no le hace nada, así que comienzan a correr. Berry la sigue creyendo que todo es parte del juego. La chica sigue lanzando aviones hasta que logra dañarlo con uno y conseguir datos sobre él. Después lanza un programa parecido a Esporas, con el cual logra encontrar la salida. Le da el papel con los datos de cero a Berry y ambas salen del lugar. La chica termina cayéndose del balcón y de inmediato llegan unos agentes que pueden verla a pesar de su camuflaje y dicen que vienen a arrestarla. Sus drones no encuentran sus datos, así que uno de los agentes dice que debe ser un Yurei. La chica suelta unas extrañas bombas de humo que afectan a los drones y los decos de esos tipos, lo cual aprovecha para huir. Los agentes llegan a su guarida, pero los engaña con un holograma y hackea sus decos. Sin embargo, los drones la encuentran y comienzan a perseguirla por toda la ciudad. Tanto ella como los drones usan camuflaje, así que nadie se da cuenta de lo que estaba pasando. Mientras tanto, otros agentes restauran los puntos love que quedaron en cero. Al día siguiente, Berry les cuenta a sus amigos lo que pasó, pero estos no le creen, porque en las noticias no decía nada de que su distrito se hubiera quedado en cero. Más tarde va al oftalmólogo para que arreglen su deco. En el consultorio se muestran anuncios de que si no quieren pasar por el quirófano, también pueden usar anteojos de eco. Cuando la revisan, el doctor dice que lo mejor será reemplazar su deco y la prepara para la cirugía, pero en el último segundo decide irse, ya que se da cuenta que solo pudo ver a aquella chica porque su deco estaba descompuesto. Al volver a casa, ve que sus padres no estaban, así que decide usar el deco de su padre para espiar si saben algo sobre lo que pasó, ya que ellos trabajan en atención al cliente. 
Al entrar al hiperverso, ve cómo los empleados revisan todo lo que la gente publica y lo que se graba en cámaras de seguridad y borran cualquier cosa que consideren incorrecta, como videos de accidentes, de peleas e incluso pruebas de lo que los agentes hicieron. Su padre la encuentra y mientras le preguntan qué estaba haciendo, ella les pregunta por qué borran cosas. Ellos le dicen que su trabajo es ser moderadores de contenido y es importante para que la gente no se preocupe y piense que todo está bien. Ella se molesta y dice que eso es mentir. Ellos la castigan prohibiéndole entrar al hiperverso, salvo para ir a la escuela. Berry examina la hoja de papel y encuentra una dirección, así que se escapa de casa para ir allí. Al llegar, aparece un tipo extraño que le pregunta dónde está Hack. Se ve que los agentes arrestaron a Hack y la están interrogando para saber si ella es el fantasma cero. Aparece el robot que acompañaba a Hack y les dice que los de atención a cliente se lo llevaron. El sujeto y el robot se dirigen a algún lado y Berry lo sigue mientras les pregunta por Hack, pero estos se la ignoran hasta que menciona que la ayudó. Entonces le pide que los acompañe y cuando le pregunta quién es, responde que es un fantasma, usando el término Yurei. Enseguida van a un escondite secreto y Berry pica al tipo para ver si en verdad es un fantasma. Él explica que los fantasmas de esa isla no son espíritus sino gente cuyo nacimiento no está registrado. Para vivir en la ciudad necesitan tener un deco y para eso deben estar registrados. Pero si por alguna razón no se registran o esos datos se pierden, terminan siendo yureis, gente que vive en las sombras y pueden ir a donde quieran. Enseguida se vuelve a mostrar a Hack, a quien un agente le dice que se le hará un juicio justo, y en cuanto la deja sola se despierta, ya que estuvo dormida durante todo el interrogatorio. En el robot aparece una videollamada de Madame 44, quien les dice que culparán a Hack por lo de cero, y el juicio será el siguiente día. Fi menciona que si lo declaran culpable, lo enviarán a una correccional, y Berry le da la hoja con los datos de cero, para que encuentren pruebas de su inocencia. Un tipo llamado Hank llega con una máquina extraña y Finn la usa para analizar los datos y crear un hiperverso para que Berry entre. Allí dentro crean una réplica de la ciudad y graban el momento en que ocurrió el fenómeno cero para demostrar que Hank no lo causó. Durante el juicio, Berry llega disfrazada de abogado y les muestra los datos que encontraron. Sin embargo, se entusiasma demasiado intentando defender a Hack y su deco falla haciendo que su disfraz se apague. El abogado que acusaba a Hack y que resultó ser un robot también falla por culpa de Cero. Berry aprovechó eso para liberar a Hack y tratar de huir. Siguiendo las instrucciones de Finn, saltan del edificio y caen en una máquina que pasaba por ahí. Los de atención a cliente los persiguieron y comenzaron a dispararles con algo que da descargas eléctricas y debido a los disparos la máquina termina explotando. Barry despertó en la casa de Finn y mientras todos almorzaban, Hank se quejó de que Finn le pusiera tanto cilantro la comida. Mientras Barry escribe su diario, menciona que han pasado cuatro meses desde el accidente. Ella y Hank saltaron a un edificio y Hank puso unos hologramas de ellos en la máquina antes de que explotara para que pareciera que habían muerto. Ahora que la registraron como muerta, todos sus datos y el ojo que tenía se perdieron, pero Finn modificó el deco de su ojo izquierdo para que lo pudiera seguir usando, volviéndola así una yurei como ellos. Le explicaron que eran un club de detectives que investigaba el fenómeno cero, pero también aceptaban otros trabajos, y que atención a cliente les hacía pensar a la gente que lo de cero solo era un juego para que no notaran las cosas malas que pasaban en la ciudad. Ahora vivía con ellos en las afueras de la ciudad, donde no usan Deku ni Love. Un tipo extraño llega pidiéndoles que busquen a su hija, pero Hack se dio cuenta de que mentía. La chica que buscaba en realidad era su avatar, pero la cuidaba como si fuera su hija. Finn se negó a ayudar, ya que el tipo no tenía para pagarles, pero Berry aceptó ayudar, ya que el avatar desapareció el mismo día que vieron a Cero, así que pensó que estaría relacionado. Berry fue a la ciudad a investigar, usando el camuflaje para que no la vean. Enseguida ve a sus amigos hablando de ella y preguntándose por qué no habrá ido a la escuela. Enseguida va a la oficina de información pública, usando un disfraz para buscar información del avatar y termina encontrando datos sobre Hack. También encuentra un archivo que dice que la dieron por muerta y se da cuenta que sus padres lo escribieron. Luego tiene que irse porque su deco empezó a fallar de nuevo. En la noche decide colarse en su casa para investigar en el trabajo de sus padres. Al buscar en los archivos borrados, encuentra al avatar y luego ve que sus padres se acercaban. Antes de irse, los escucha hablando sobre ella. Aún no pueden dormir desde lo que pasó y no creen que haya muerto, así que buscan imágenes de ella en los archivos de la ciudad para ver si sigue viva en algún lado. 
Berry le devuelve el avatar al tipo y dice que simplemente lo habían borrado por error. Más tarde les cuenta que vio a sus padres y descubrió que existe una copia de seguridad de los datos de la ciudad. Llega una paloma robot con un mensaje pidiendo que salven a un Noé. Quien la envió era un profesor, dueño de un museo de animales robot. Finn explica que la mayoría de los animales de la isla eran robots con pieles de eco, y el museo exponía muchas variedades de animales creadas por el profesor. Berry pregunta qué es un Noé, y Smiley le muestra los datos de la decopedia donde dicen que era un pájaro que decía Noé Noé. Berry y Hack van al museo y conocen al profesor, que les muestra el lugar, y dice que allí pueden interactuar con animales realistas, que él mismo creó, incluso había especies extintas como los dinosaurios. Enseguida les muestra su nue, y les explica que la información de la decopedia estaba incorrecta, y ese era el real. Dice que alguien debió sobreescribir los datos de la decopedia luego de lo de cero, y les pide que lo actualicen con la información correcta. Con ayuda de Finn, Hack y Berry entran al índice de la decopedia. Tras una larga búsqueda, encuentran los datos de Nue Nue, por lo que intentan arreglarlo, pero terminan poniéndose a jugar con él, deformándolo de formas muy absurdas, hasta que en un descuido se les escapa. Se les mete al internet, donde sus datos se esparcen como un virus. Terminó volviéndose un mame viral, lo cual hizo enojar mucho al profesor, ya que ahora la gente dejaba comentarios muy malos del museo acusándolo de tener un Nue falso y horrible. En casa de Finn, Berry dice que quiere arreglar lo que pasó porque no está bien que se esparciera esa información falsa. Madal le muestra un libro viejo, lo cual sorprende mucho a Berry, quien nunca había visto uno. En el libro ven una página donde menciona al Nu y decía que esa era una criatura ficticia. Berry quiere decírselo al profesor, pero Hack se queja de que insista tanto con eso de la verdad. Ella se molesta y dice que no le gustaría que la gente creyera cosas de ella que son falsas. Luego menciona que en el caso de Hack, no hay información falsa ni verdadera. Les dice que buscó información del pasado de Hack y esta se pone furiosa al escuchar eso. Al día siguiente, Berry va con él y dice que lo eliminará, ya que la política del museo es solo mostrar animales reales. Berry cuenta que la información del Nu también desapareció de la decopedia y que rápidamente la moda del Nue Nue fue reemplazada por la del ajolote. Finn le pregunta si ya se disculpó con Hack y ella pregunta si realmente fue tan malo lo que hizo. Él explica que todos tienen pasados y cosas que prefieren mantener en secreto. Pero cuando va a pedirle perdón, Hack le dice que revisó su información del colegio y comienza a burlarse de ella. Finn se alegra al escuchar que hicieron las paces. Enseguida se muestra al profesor revisando sus planos para hacer a Yeti y al Nessie y leyendo un viejo libro que tenía informes de testigos que lo vieron. Pero dice que mejor ya no los hará porque odiaría tener que deshacerse de más cosas que quiere. Luego de eso Smiley llega acompañada de un dron que había encontrado en la basura y dijo que ese era su próximo cliente. El dron se presentó como Dorón, le explicó que había perdido la memoria y les pidió que encontraran a su dueño. El dron falló y mientras Hank lo reparaba dijo que parecía ser un dron ilegal. Analizando los datos de su memoria encontraron un video de él y otro sujeto viendo al fantasma cero del juego. Mientras tanto Finn y Hack encontraron un tornillo que se le había caído al dron y al ver el símbolo que tenía Finn le pide a Hack que entre al hiperverso a buscar algo. Smiley y Berry encuentran información del tipo de la foto y descubren que se llama Carney y supuestamente está en un asilo de ancianos. Berry y el dron van a buscarlo, pero un robot les dice que no hay registros de que ese tipo viva allí y al mostrarle una foto, el robot se molesta. Se ponen a explorar el lugar y encuentran a Smiley, quien dice que fue a visitar a su abuela. Resulta que Madame era su abuela y vivía allí. Ella reconoce a Doron al verlo, y cuando le preguntan si conoce a Carney, ella les cuenta que les enseñó muchas cosas, y decía que quería crear un mundo nunca visto antes, pero un día desapareció, y le dejó un bolso, que ahora usa Smiley. Enseguida, unos drones de seguridad aparecen, y empiezan a perseguirlos, hasta que terminan electrocutando a Doron. Madan activa el mecanismo especial de su cama, y esta se transforma en una especie de armadura de robot, con la cual ayuda a Berry a escapar. Al anochecer, Madame le pide que guarde el secreto sobre ella y Smiley. Berry acepta y le pregunta si Carney era su pareja y si es que se unió al club para buscarlo. Pero Madame responde que ya olvidó por qué se había unido. También le dice que Hack no confía en nadie, pero cambió mucho luego de conocerla. Berry lleva a Doron con Hank para que la repare. Berry y Hack entran al hiperverso para reiniciar su programa desde ahí. Se enfrentan a una copia del fantasma cero del juego, y tras quitarle la máscara, ven que era Kearney, pero Doron lo llama Hakit. 
Luego de salir del hiperverso, Doron les explica que Hakit es quien diseñó el hiperverso y creó el juego del fantasma cero. También les dice que ya murió, pero les agradece por ayudarle a recuperar su memoria. Doron les pide a Berry y a Smiley que lo lleven a un lugar, y al llegar, ven a Madame dejando flores en la tumba de Kearney. Mientras tanto, Finn le decía a Hank que revisó los datos de la máscara que Hank robó en el hiperverso y piensa que la muerte de Kearney fue sospechosa, que seguramente sabía algo y usó el dron para enviar un mensaje de despedida. Otro día, Berry y Hank vieron a Watson hablando con unos tipos. Al acercarse, les cuenta una leyenda urbana sobre una carreta de ramen misteriosa que nadie sabe cómo encontrar, pero algunas personas han comido allí y dicen que la comida es deliciosa. Acompañan a Watson a preguntar por toda la ciudad si alguien la conoce. Todos dicen que el amigo de un amigo comió allí, y uno les dice que escuchó que el dueño es una IA que odia a los humanos. Mientras le preguntan al resto del club sobre la carreta, Phil menciona que Watson colecciona rumores, y este le muestra una lista de los rumores que ha escuchado, pero dice que solo investigará el de la carreta porque le llama la atención que exista desde hace tanto y quiere probar el ramen. Al final solo Berry acepta ayudarlo y busca a quienes supuestamente habían comido allí, pero casi todos dicen que en realidad se los contó el amigo de un amigo. Solo un anciano dice que sí comió allí y al preguntarle dónde está, responde McTwain y dice que está en el cielo. Más tarde Watson vuelve con un mapa que había conseguido de un tipo que se lastimó buscando la carreta y esta vez Hack los acompaña ya que quería ver qué otros trucos podía hacer Watson. Tras caminar mucho, llegan a un lugar que no está registrado en el mapa de la ciudad y allí la encuentran. El robot que la dirige les pregunta qué los llevó a creer los rumores y llegar hasta allí, pero Berry solo dice que querían comer ramen. Al preguntarle qué era ese lugar, el robot les dice que él lo construyó gracias a que solía ser una IA de ingeniería dedicada al desarrollo urbanístico. Mientras comen el robot les dice que él borra toda la información que hay en internet sobre la carreta en cuanto la suben. Hace eso porque investiga por qué los humanos creen en rumores, y lo ha hecho desde que se fundó esa ciudad llamada Tom Sawyer. Al preguntarle a Berry por qué creyó en ese rumor, ella responde que no creen rumores, pero le pareció divertido investigarlo, y se divirtió llegando a ese lugar. Berry le pregunta su nombre, y el robot se sorprende diciendo que es la primera vez que alguien suelta tanta información, y le pregunta algo sobre él. Finalmente el robot dice que su nombre es analítica, y dice que él creó a McTwain. En ese momento ocurre el fenómeno cero, y todos son transportados al hiperverso, donde Analítica es golpeado por esos extraños ceros. El fantasma cero comienza a perseguirlos, y Hack intenta conseguir más datos de él. Analítica los alcanza y crea una salida, pero antes de ser destruido, dice que él lo construyó todo. Hack hace un último intento por atacar a Cero con sus aviones de papel, pero Cero se los devuelve y termina consiguiendo datos de Hack. Ven que Analética estaba destruido y junto a su cuerpo había algo parecido a una pluma de pavo real. Otro día, Berry acompaña a Hank a su trabajo, el cual consiste en recoger basura del mar con su barco y ver qué puede reparar y revender en su tienda. Hank ve a un tipo que le debía a Love y trata de cobrarle. Pero en lugar de pagarle, le da información sobre que atención al cliente anunció que cierta área sería inaccesible dentro de dos días, ya que al parecer caería un satélite antiguo en ese lugar. Mientras tanto, Hack y Finn investigan usando la cuenta de Hackit y descubren que Kenny se encontró con el fantasma cero antes de desaparecer y encuentran una tarjeta de acceso al Club Angel Fish, un motor de búsqueda especial. Finn dice que con eso pueden encontrar cosas que atención al cliente oculta. Hank le pide que investigue sobre el satélite y Finn descubre que ese tiene un núcleo con información de experimentos hechos por atención al cliente. Mientras se preparan para conseguir el núcleo, Berry le pregunta a Hank si cree que Finn les oculta algo, ya que ha estado actuando muy raro. Hank le dice que por supuesto oculta cosas, ya que lo conoce desde hace mucho y nunca ha sido abierto. También le cuenta de cómo lo conoció un día que fue a su tienda a pedirle que le construyera un aparato para crear espacios en el hiperverso que pueda operarse sin usar de eco. Al preguntarle por qué Finn no usa Deco, de Hang le explica que no puede porque es alérgico. Cuando lo usa, le afecta el oído interno y le da mareos. Finalmente todos van en dos barcos para recoger la cápsula y los restos de satélite, mientras que Hack envía coordenadas falsas a los de atención al cliente. Con ayuda de Madame logran conseguir la cápsula, pero más tarde, Finn les dice que no pudo ver nada porque los datos estaban dañados. Sin embargo, en la noche, todos lo espían y lo descubren analizando los datos de la cápsula usando la tarjeta de Kenny. 
Al preguntarle por qué mintió y les ocultó tantas cosas y todos son amigos, Finn responde que no son amigos, solo son unos parias sin lugar a dónde ir. También les dice que solo los usó como peones para conseguir su meta y que ahora ya no necesita el club. Enseguida se muestra a Finn cuando era un niño y vivía en una zona bastante pobre. Uno de sus amigos le pide que repare su deco y va a buscar piezas de repuesto a la basura. Finn se pregunta por qué cada vez hay más basura, si se supone que deberían procesarla en el centro de reciclado. En la noche mientras su familia cenaba, su hermano llegó presumiendo que había conseguido 5 love. Como Finn no podía verlo debido a su alergia, su hermano le regaló unos lentes especiales que debía poder usar sin que le afecte tanto. El abuelo se quejó de que el love no llenaba el estómago, así que no lo necesitaban. Al día siguiente, mientras Finn jugaba a que perseguía al fantasma cero, terminó encontrándose dentro del ciclado y descubrió que el lugar llevaba mucho tiempo abandonado y el sistema de purificación ya no funcionaba. Investigando, descubrió que esa era la causa de que hubiera tanta basura y que la contaminación estaba provocando enfermedades como su alergia al deco. Enseguida entra el hiperverso y fue a la oficina de atención a cliente a mostrarle los datos que reunió para pedirles que arreglaran el sistema, pero la IA que lo atendió no le prestaba atención porque no encontraba su identificación. Su alergia comenzó a afectarle y terminó desconectándose mientras sonaba una alarma. Al día siguiente, ve que llegaban los de atención a clientes y se alegra pensando que venían a ayudar, pero sorpresivamente, estos fueron a su casa a quitarles todos los decos que tenían, ya que era ilegal tener decos no autorizados. Finn intentó explicar nuevamente lo del sistema de purificación, pero le dijeron que borraron los datos que les mostró por ser ilegales. También se llevaron todo el love y los decos de la gente de la zona, así que las personas empezaron a odiar a la familia Finn. El abuelo les dijo que tendría que irse a un hospital porque su enfermedad empeoró. Se despidió de todos y le regaló a Finn la planta de cilantro que cultivaba. Finn dijo que volvería a intentar explicarles usando los lentes que logró esconder, pero su hermano los rompió y comenzó a gritarle que por qué les complicaba tanto la vida. Finn dijo que a nadie le gusta ver enfermar a su familia, y su hermano le dijo que ellos no eran familia, solo eran unos parias sin lugar a dónde ir. Le gritó que todo era su culpa y que se largara del barrio. Resultó que todo eso era un video que Berry y Hack estaban viendo la cuenta de Finn. Tras contarle a los demás, buscaron dónde estaba ese barrio para ir allí. Mientras tanto Finn ya había ido y vio que había más basura, pero la gente usaba deco para cubrirla. Encontraron a Finn en el sistema de purificación tratando de quitar las hierbas. Les dijo que no era su problema y que se fueran, pero Hack las arrancó de un tirón y comenzó a gritarle que había muchas cosas que podían hacer y él no, que han pasado tanto tiempo juntos que sus problemas ya son de ellos y que eran una familia. Terminó aceptando que la ayuden y entre todos empiezan a reparar el lugar. Más tarde fueron a comer allí y Hank les dijo que podía reiniciar el sistema, pero terminaría reiniciando todo el love del lugar. Unas personas lo escucharon y comenzaron a reclamarles. Finn trató de explicarles que aunque perdieran el love se quitaría la basura, pero la gente dijo que con un deco no veía la basura, así que no les importaba. Enseguida apareció el hermano de Finn, reclamándole por querer dejarlo sin love otra vez, y terminaron acusándolos de ser el fantasma cero. Les toman fotos y las suben a internet para que todos piensen que ellos son el fantasma cero. Las fotos se hacen virales en segundos y la gente comienza a perseguirlos mientras que atención a cliente registra su casa, pero no los encuentran. Se preparan para escapar disfrazándose con Deco y se reúnen en otro de los escondites de Finn. Finn dice que para limpiar sus nombres tendrán que atrapar al verdadero fantasma cero. Explica que Mark Twain es una isla donde se ve al fantasma. Con el perro robot de Hank, le envía a Madame una USB y le pide que la analice. Mientras tanto, Barry y Smiley corren por la ciudad para distraer a la gente. Y Hack y los demás hackean los drones de atención al cliente para que vean a todos los ciudadanos como si fueran ellos. Terminan arrestando a Watson y a Madame, pero esta envía de regreso el perro con la USB. La USB tenía los datos de todas las apariciones de cero, pero Finn dice que aún les falta encontrar la ubicación de la isla. Atención al cliente encontró su escondite y Smiley se dejó atrapar para darle tiempo de huir a los demás. Mientras tanto los padres de Berry vieron las fotos de ella que la gente había publicado y en lugar de borrarlas comenzaron a editarlas para que dijeran que estaba en otro distrito. Tanto la gente como los de atención al cliente comenzaron a reunirse en ese lugar. Finalmente descubrieron lo que estaban haciendo y los padres de Berry fueron arrestados. Berry, Finn y Hack se ocultaron en el museo del profesor y usaron su tecnología para seguir con su investigación. 
Mientras tanto Hank, quien se había infiltrado en las oficinas de atención a clientes, fue a entregarle un aparato a Madame, el cual servía para manejar su traje robot. Cuando por fin encontraron la ubicación de la isla, atención a clientes llegó al museo, pero pudieron escapar con ayuda del profesor. Madame y los demás escapan y también llegan para ayudar, hackeando todas las cámaras del distrito para que no pudieran verlos. Finn, Hack y Berry suben a la cima de la oficina de atención a cliente y cuando parece que van a ser arrestados, llega Duron y otros drones y los ayudan a escapar volando. Mientras se elevan, Pop el amigo de Hack empieza a fallar, así que Finn le pide que vuelva con los demás y les diga lo que estaba pasando. Finalmente llegan a Mark Twain, una ciudad flotando en el cielo y logran entrar usando la tarjeta del club Angelfish. Finn explica que desde que se fundó la ciudad Tom Sawyer, todos los datos se han almacenado allí, y la única persona que queda allí debe ser Zero. Hack y Finn entran al hiperverso del lugar para buscar información sobre el fantasma Zero. Berry descubre que sus padres falsificaron información para ayudarla a escapar, y ve grabaciones de lo mucho que sufrieron cuando desapareció. Termina llorando al ver que habían estado buscándola desde ese día, y que los acaban de arrestar. Hack propone que borre todos los datos para que no haya registro de que Berry es su hija y lo suelten. Ella dice que si hace eso, entonces ya no sería su hija. Pero Hack le dice que los datos solo son datos y ellos sabrán la verdad. Mientras tanto Finn descubre que el control de Mark Twain le pertenece a alguien llamado Injunction Yo y de pronto suena una alarma. Finn lo saca del hiperverso antes de que borren los datos de Berry y les dice que tienen que huir. Mientras tanto Watson y los demás ven que mucha gente se había reunido en donde los padres de Berry dijeron que se había visto el fantasma cero. Enseguida Pop llega con ellos y les cuenta que llegaron a salvo al cielo y Hank piensa un plan para ayudarlos cuando bajen. El fantasma cero ataca a Hack y lo mete al hiperverso. Comienzan a pelear y Hack consigue clavarle uno de los aviones de papel en el ojo, revelando parte de su verdadero rostro. Finn los lleva al núcleo y le dice que Injunction Yo está allí y es quien creó al fantasma cero. Le pide a Berry que entre a ayudar a Hack y en cuanto entra, son rodeados por robots de seguridad. Finn intenta escapar pero lo rodean. Se muestra una niña despertando en su habitación. Se ve algo desorientada mientras explora la casa, hasta que ve a su mamá. Se muestra que tienen un tanque de peces, al cual el padre llama Club Angelfish. Una voz cuenta que esa niña tenía un pavo real de mascota, llamado Sam. La niña va con su madre a decirle que escuchan a voz rara, narrando las cosas, pero no le prestan atención. La voz sigue narrando, y dice que en ese lugar, la niña vivía feliz sin preocuparse del resto del mundo, y que ahí todo era real. Era un mundo sin deco ni yureis. En la noche la niña despierta, y ve a Berry saliendo del espejo, y llamándola Hack. La niña se asusta y trata de ir con sus padres, pero Berry la alcanza y trata de hacer que la recuerde. Le dice que ese lugar no es real y que tiene que despertar, por lo que repite la frase que Hack siempre decía, I love I, y finalmente logra que reaccione. Todo desaparece, excepto el pavo real. Luego de atraparlo, este les habla y los felicita por atravesar su última defensa. Se muestra que los robots capturan a Finn y llevan los cuerpos de Berry y Hack a una sala donde despiertan y finalmente conocen al fantasma cero. La mujer les muestra que los estuvo espiando desde el principio y les explica que ella lidera atención a clientes desde Mark Twain y se llama Injunction Yo. Dice que les pasará el papel del fantasma cero a ellos y podrán ver y escuchar todo en la ciudad. Explica que el fantasma cero es básicamente un dios que gobierna desde el cielo. Les habla sobre su visión del mundo, de cómo los corazones de la gente no son más que un conjunto de fórmulas automatizadas que reaccionan a estímulos y que el libre albedrío no existe. Para proteger a la gente y crear un mundo donde no se juzgue, creó un sistema para purgar el pecado de sus almas. Berry no estaba de acuerdo y dice que la gente puede vivir sin que los vigilen y los controle. Yo dice que simplemente es el trabajo para el que la eligieron, pero que ya no puede más. Así que vagó por la isla como el fantasma cero para encontrar un sucesor y las encontró a ellas. Hank empieza a molestarla diciéndole que nadie le pidió ayuda y que solo cree en lo que ve y en lo que vive, igual que sus amigos. Yo se empieza a reír y dice que después de todo, no se equivocó al elegirlas. Se ve cómo bajan unas cápsulas con los cuerpos de Finn y Berry. Los de atención a cliente les preguntan si son fantasmaceros, pero de pronto todos se ven como el fantasmacero. Hank y los demás llegan para liberarlos, y Finn entiende que ellos hackearon los decos de todos para que se vieran como el fantasmacero del juego. 
Vuelven al barco de Hank y le preguntan a Finn qué fue lo que pasó. Sonriendo les dice que Berry solo está dormida porque está exhausta y no sabe qué pasó con Hack, pero está seguro de que construye el mundo del futuro. Unos años después, se ve que Berry había vuelto a vivir con sus padres y estos mencionan que hay más cosas que dan love, incluso cosas que antes borraban. Ahora los moderadores ya no ocultan las cosas, ya sean buenas o malas. Berry cuenta que el club se disolvió. Hank sigue recogiendo chatarra para su tienda. Watson se volvió el dueño de la carreta de ramen de analítica. Madame y Smiley siguen como siempre. Finn volvió a su antiguo hogar y su abuelo seguía vivo. Y la gente de su distrito ya podía usar love. Y como les dan love por limpiar, todos estaban lavando la basura. Yo se fue de viaje y Hank decidió ocupar el lugar de yo. Al asomarse por la ventana, ve uno de los aviones de papel de Hack y lo sigue hasta que se reencuentran en el lugar donde se conocieron y ambas se abrazan, terminando así esta historia.